ஒன்றிய சுகாதார அமைச்சகத்திடமிருந்து வந்த வழிகாட்டுதலின்படி இருபத்தி ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்றைக்கு கோவிட் சிறப்பு மருத்துவமனைகள் அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் கோவிட் சம்பந்தமான கட்டமைப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஒரு மாதிரி பயிற்சி ஒன்றை நடத்தலாம் என்கின்ற வகையில் வழிகாட்டுதல் வரப்பெற்றது அதன்படி இன்றைக்கு ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை வளாகத்தில் மாக்ரில் என்று சொல்லக்கூடிய மாதிரி பயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது வணக்கத்திற்குரிய தமிழகத்தின் முதல்வர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி நானும் துறையின் செயலாளரும் நம்முடைய டிபிஎச் போன்ற உயர் அலுவலர்களும் இப்பொழுது இந்த மாதிரி பயிற்சியில் பங்கேற்று இருக்கிற கட்டமைப்புகளை சரிபார்த்திருக்கிறோம் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் இருக்கிற படுக்கை வசதிகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கான படுக்கைகள் மருந்து கையிருப்பு ஆக்சிஜன் கையிருப்பு ஆக்சிஜனை ஸ்டாக் வைத்துக் கொள்வதற்குரிய வசதி போன்றவற்றை இன்றைக்கு ஆய்வு செய்திருக்கிறோம் இந்த ஆய்வை ஒட்டி தமிழகத்தில் இருக்கிற அனைத்து அரசு மருத்துவ கட்டமைப்புகளுக்கும் துறையின் செயலாளர் மூலம் ஒரு அறிவுறுத்தல் விடப்படுகிறது மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகள் வட்டவார மருத்துவமனைகள் வட்டம் சாரா மருத்துவமனைகள் என்று அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் கோவிட் வந்தால் எதிர்கொள்வது சம்பந்தமான வழிமுறைகளை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அறிவுறுத்தல் விடப்படுகிறது ஒவ்வொரு மருத்துவமனையின் பொறுப்பு அதிகாரிகளும் ஒரு பன்னிரண்டு மணி நேரம் அவரவர்கள் சார்ந்த மருத்துவமனைகளை ஆய்வு செய்து அந்த மருத்துவமனைகளில் எந்தெந்த மருத்துவமனையில் எவ்வளவு ஆக்சிஜன் வசதிக்குரிய கான்சன்ட்ரேட்டர் இருக்கிறது சிலிண்டர் இருக்கிறது அல்லது எல்லமோ டேங்க் இருக்கிறது போன்ற பல்வேறு வசதிகள் குறித்து ஆய்வு நடத்திட வேண்டும் அதே போல் எவ்வளவு படுக்கைகள் இருக்கிறது என்கின்ற அந்த விஷயங்களையும் அவர்கள் உறுதிப்படுத்திட வேண்டும் இப்பொழுது நாலாவது மாடையில் மருந்தகம் ஒன்று ஆய்வு செய்யப்பட்டது கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளாகிற போது எந்தெந்த மருந்துகள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டதோ அந்த மருந்துகளின் கையிருப்பு இப்பொழுது ஆய்வு செய்யப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் தமிழகத்தில் இருக்கிற அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் நம்முடைய மருத்துவ அலுவலர்கள் இதை உறுதிப்படுத்தி ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்குள் தத்தமது மருத்துவமனைகளில் இருக்கிற இந்த வசதிகளை துறையின் தலைமைக்கு உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் மாவட்ட அளவிலான இந்த துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் ஏற்கனவே இரண்டாவது அலையின் போது எங்கேயெல்லாம் கொரோனா கேர் சென்டர்ஸ் ட்ரிபிள் சி என்று சொல்லக்கூடிய கொரோனா கேர் சென்டர்ஸ் எங்கேயெல்லாம் அமைத்திருக்கிறோம் எந்தெந்த தனியார் மருத்துவமனையில் எப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகள் இதற்காக எடுக்கப்பட்டது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக ஆய்வு செய்ய அறிவுறுத்தியிருக்கிறோம் அவர்கள் தங்கள் மாவட்ட எல்லைக்குள் இருக்கிற தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சம்பந்தமான கட்டமைப்பை உறுதி செய்து ரெண்டு நாட்களுக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது ஆக அரசு மருத்துவமனை வளாகங்களில் இருக்கிற இந்த கொரோனாவுக்கு தேவையான கட்டமைப்புகளை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்குள் ஆய்வு செய்து என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தி துறைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் அந்தந்த மாவட்ட எல்லைகளுக்கு இருக்கிற தனியார் மருத்துவமனைகளில் உள்ள கொரோனா நோய் சம்பந்தமான சிகிச்சைக்கு ஏற்ற மருத்துவ கட்டமைப்புகள் என்ன இருக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்து அதையும் ரெண்டு நாட்களில் அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது அந்த வகையில் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு கொரோனா பாதிப்பு என்பது கடந்த இருபது நாட்களாக பத்துக்கும் கீழே இருந்து கொண்டிருக்கிறது நேற்றைக்கான பாதிப்பு ஒன்பது சென்னையில் ஒரு ஐந்து பேர் பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களோடு சேர்த்து ஒன்பது பேர் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் நேற்றைக்கு முன்தினம் ஏழு பேர் 
அதற்கும் முந்தைய தினம் ஏழு எட்டு என்கின்ற அளவிலே தான் பத்துக்கும் கீழானவர்களுக்கான பாதிப்பு என்பது தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாகவே தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒரு பேர் நேற்றைக்கான பாதிப்பு மட்டும் பத்து ஒட்டுமொத்தமாகவே சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் ஐம்பத்தி ஒரு பேர் இது இந்தியா முழுமைக்கும் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பாதிப்புக்குள்ளாகி சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் ஆனால் கடந்த ரெண்டு வார காலமாக ஜப்பான் சைனா ஹாங்காங் தைவான் தென்கொரியா பிரான்ஸ் இட்டாலி ஜெர்மன் பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் இந்த கொரோனாவின் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது குறிப்பாக பிஏ ஃபைவ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வைரசின் உள் உருமாற்றம் பிஎஃப் செவன் என்கின்ற அந்த உருமாற்றம் இன்றைக்கு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட நாடுகளில் கூடிக்கொண்டிருக்கிறது ஒன்றிய சுகாதார செயலாளரிடமிருந்து கடந்த வாரம் ஒரு அறிவிப்பு வந்தது அதில் ஓல் ஜினோமிக் சீக்வன்சி சீக்வன்சிங் என்று சொல்லக்கூடிய முழு மரபணு வரிசைப்படுத்துதல் பகுப்பாய்வில் கொரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் மாதிரிகளை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் நமக்கு அந்த ஓல் ஜெனோமிக் சீக்வன்சிங் அமைப்பு தமிழகத்தில் மாநில அரசுக்கே சொந்தமான ஒரு அமைப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு முன்னால் எல்லாம் ஹைதராபாத் புனே போன்ற நகரங்களுக்கு அனுப்பித்தான் இந்த மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு செய்து அதற்கான விடையை நாம் பெற முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த மாதிரிகளை பரிசோதனை செய்வதற்குரிய வசதி டிபிஎச் வளாகத்திலேயே மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஏற்கனவே திறந்து வைத்திருக்கிற காரணத்தினால் இவற்றை நாம் இன்றைக்கு தொடர்ச்சியாகவே செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிலையில் கடந்த வாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தலைமைச் செயலகத்தில் கோவிட் பெருந்தொற்றுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஒரு ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தினார்கள் அந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் தமிழகத்தில் எது மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அறிவுறுத்தலையும் விடுத்தார்கள் அதை தொடர்ந்து அதற்கு அடுத்த நாளே இருபத்தி மூணாம் தேதி ஒன்றிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இந்தியா முழுமைக்கும் இருக்கிற மாநில சுகாதார அமைச்சர்களுடனும் திரிபுரா பாண்டிச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் முதல்வர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி அந்த கூட்டத்தில் எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கின்ற வகையில் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினார்கள் அந்த கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் சார்பில் இருபத்தி மூணாம் தேதி நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தில் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியே மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தமிழகத்தில் இதற்கு ஒரு முன்னெச்சரிக்கை கூட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறார் எந்தெந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுத்த வலியுறுத்தி இருக்கிறார் போன்ற விஷயங்கள் அவரிடத்தில் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டது அதோடு இருபத்தி நாலாம் தேதியிலிருந்து வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகிற பயணிகளுக்கு ஏற்கனவே ஒட்டுமொத்தமாக வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகிற எல்லோருக்குமே மாஸ் பீவர் ஸ்கிரீனிங் சிஸ்டங்களின் மூலம் வெப்ப அளவை கண்காணிக்கும் பணி தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்றாலும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்களுக்கு ரேண்டமாக ரெண்டு சதவிகிதம் பேருக்கு ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனை செய்திட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது அதை தொடர்ந்து அன்று இரவே ஒன்றிய அமைச்சர் தன்னுடைய சமூக வலைதளத்தில் சைனா ஜப்பான் ஹாங்காங் தைவான் தென்கொரியா போன்ற ஐந்து நாடுகளில் அங்கிருந்து வருகிற பயணிகளை நூறு சதவிகிதமும் பரிசோதனை செய்யலாம் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பாக அது இல்லை என்றாலும் கூட அவருடைய சமூக வலைதளத்தில் வந்த செய்தியை அடிப்படையாக கொண்டு தமிழகத்தில் அதற்கு அடுத்த நாளே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியிலிருந்து நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட சைனா ஜப்பான் தைவான் தென்கொரியா ஹாங்காங் போன்ற வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்களை நேரடியாக வந்தாலும் சரி அல்லது வேறு எந்த நாட்டுடனும் டிரான்சிட் என்கின்ற வகையில் வந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு நூறு சதவிகித ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனை தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதுவரை ஏறத்தாழ ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு அந்த வகையில் ரெண்டு சதவிகிதம் என்றும் 
வெளிநாடு இந்த நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஐந்து நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் ஏறத்தாழ ஐநூறு பேருக்கு மேல் ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுவரை அதில் ஒருவருக்கு கூட இந்த கொரோனா பாதிப்பு என்பது இல்லாத நிலை நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த மாக் ட்ரில் கோவிட் நைன்டீன் மாக் ட்ரில் என்கின்ற வகையில் தயார் நிலை குறித்தான இந்த மாதிரி பயிற்சியை இங்கே மேற்கொண்டு ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருக்கிற இந்த மருத்துவ கட்டமைப்பை இங்கே தெரிவித்துக் கொள்வதில் நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம் தமிழகத்தில் இருக்கிற மொத்த படுக்கை வசதிகளை பொறுத்தவரை ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று இருக்கிறது இதில் கொரோனா படுக்கை வசதிகள் ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஆக்சிஜன் அல்லாத படுக்கைகள் அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி நாலு ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய படுக்கைகள் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு தீவிர சிகிச்சை படுக்கைகள் எட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்று இது அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து அரசு மருத்துவமனைகளை பொறுத்தவரை இங்கே இருக்கிற படுக்கை வசதிகளுடைய கட்டமைப்பு என்பது மொத்த படுக்கை வசதிகள் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபது கொரோனா படுக்கை வசதிகள் எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பது ஆக்சிஜன் அல்லாத படுக்கைகள் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் பதினேழாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு தீவிர சிகிச்சை படுக்கைகள் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஆக இந்த அளவுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக அரசின் சார்பிலும் தனியார் மருத்துவமனைகளும் இணைந்து ஒன்னே முக்கால் லட்சத்தை தாண்டிய அளவுக்கு படுக்கை வசதிகள் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே திங்கள் ஏழாம் தேதி இந்த அரசு பொறுப்பே இருக்கிற போது ஆக்சிஜன் கையிருப்பு அல்லது ஆக்சிஜன் வசதி என்பது ஒரு இரநூறு மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு மட்டுமே இருந்தது ஆனால் அப்போது ஆக்சிஜன் தேவை என்பது பெரும்பகுதியானவர்களுக்கு என்று கண்டறியப்பட்டு பெரிய அளவிலான பாதிப்பை சந்திக்க நேர்ந்தது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் அந்த ஆக்சிஜன் வசதியை பெறுவதற்கு ஏராளமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து அந்த வகையில் அது அன்றைக்கு சமாளிக்கப்பட்டது தொடர்ச்சியாக மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த ஆக்சிஜன் வசதியை தமிழகத்தில் கூடுதலாக ஆக்கிட வேண்டும் என்கின்ற வகையில் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் சிலிண்டர்ஸ் கான்சன்ட்ரேட்டர்ஸ் ஜெனரேட்டர்ஸ் லிக்விட் டேங்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஆக்சிஜன் கையிருப்பு வசதி உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பிஎஸ்சிஏ பிளான்ஸ் மூலம் மட்டும் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பு உச்சத்தில் இருந்தபோது நானூறு டன்னுக்கு மேலே தேவை இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய கையிருப்பு என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு மெட்ரிக் டன்னாக இருக்கிறது தினந்தோறுமான நமக்கான பயன்பாடு அறுபதிலிருந்து அறுபத்தி ஐந்து மெட்ரிக் டன் ஆனால் நம்மிடையே இருக்கிற கையிருப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு எனவே பொதுமக்கள் இது குறித்து பெரிய அளவில் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை ஆக்சிஜன் வசதிகளும் பெரிய அளவில் இருக்கிறது மருந்து கையிருப்பும் ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு தேவையான மருந்து கையிருப்பு இருக்கிறது படுக்கை வசதிகளும் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் அளவுக்கு படுக்கை வசதிகளும் இருக்கிறது எனவே பெரிய அளவில் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த களப்பணியாளர்களை பொறுத்தவரை போதுமான அளவுக்கு இருக்கிறார்கள் இன்னமும் அது தேவைப்பட்டால் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அதற்குரிய கட்டமைப்பை நம்மால் மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு தயார் நிலையில் இருக்கிறது என்பதை இந்த மாதிரி பயிற்சியின் மூலம் உறுதிப்படுத்தி உறுதிப்படுத்துகிறோம் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் உறுதிப்படுத்திரு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதைப் போலவே தமிழகத்தின் மற்ற அனைத்து 
அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்குள் உறுதிப்படுத்தப்படுவதும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்குமான வழிகாட்டுதல் துறையின் செயலாளர் மூலம் இப்பொழுது விடுக்கப்படுகிறது